Hello dear students, very good morning. Today we are going to discuss about the arguments against business ethics. In the previous session, we discussed about arguments for business ethics. Arguments for business ethics means paravagi. Arguments against means viruddhavagi. So, here we are going to discuss about the disadvantageous part of business ethics or arguments against business ethics. So, under that, the first one you will be having. In perfectly competitive free market, members of the society will be served. Whereas, it is not possible in the other markets. In the sense, if the market is perfectly competitive, in the sense, each and every person involved in the competition will be healthy. We will move in a positive manner. See here, competition and the takshna are two types. Healthy competition, cutthroat competition. Healthy competition is the Suppose A and B are the same. Healthy competition is the same. Ibru is the same. So, B is the non-chanak product manufacturer. A is the non-chanak product manufacturer. So, one by one, one step by another step, both will grow in the equal direction. Understood. But cutthroat competition is not the same. One is the same. One is the same. One is the same. One is the same. So, ethics is not the same. When the market is perfectly competitive, when it is healthier in nature, we can follow some ethics and we can serve the society. But on the other hand, market is not healthy. It is not the ethics. People will try to do unethical practices to sustain in the market. So, this is what the first point will take. Tell you. Next is following ethics in case of all the employees is not possible always. And then there, how do on the organizationally employees na equal act treat marbeko. Our ke equal importance kore beko ano dirutte. Suppose I employee misbehave marudru marudru na silent agirak kagalla. Kelvo de kelvo bro employees hopeless agit tare. Understood? Na hilit kelaala. ना हेड मातु कहो दे डोट रेस्पेक्ट वाट एवर वि से आ टाइमल वि हव् टू फॉलो अनेथिकल थिंग ओनली अनेथिकल थिंग मीन सडनली कंपनी तेदाको इट इस नाट पर्टिक्युल टू द कंपनी इट इस नाट गुड टू द कंपनी वि कैनाट टर्मिनेट एनी एंप्लॉ आन द सडन बेसिस अंडर्स्टूड वन आर् टू टाइम्स वार्निंग को पदे पदे अदान रिपीट मार्ता इधर है एथिक्स ना फॉलो मार दे कंपनी के हाम मार्ता इधर है एट दैट टाइम इट इस नॉट पॉसिबल टू फॉलो दिस एथिक्स अंता आरता सो दिस इस व्हाट द पॉइंट विल सेज यू नेक्स्ट इस इट इस नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द कंपनीज टू प्रोड्यूस व्हाट द कंज्यूमर वांट्स टू सेटिस्फाई अट � which is good for the employees in the sense yalla companies ko yav consumers yavad beko adanne matte quality chennagi rodu price kadime kododu aa rithi agalla understood so to produce uh, see here the point says you it is not possible for all the companies to produce what the consumer wants at the satisfiable price quality and quantity yes we have to give importance to the consumers our needs and taste preferences na mind a little kondu now goods and services na manufacture maad beku how do but yavaglu consumers ke importance kottu kello over consumers ir tarah heng gota quality channa gir beku price thumba kadme ir beku so yalla consumers aariti demand maad dhe business yello godu how the business man can sustain in the markets aago dilla so at that time you cannot see that consumers ke importance kod beku high quality lesser price alle kod beku on the concept alli work agalla Understood. We cannot satisfy all the persons at a time. This is true. 100% true. Our time only ethics na follow madak kagalla. So ethics yeh na lutte. Produce the goods whichever the consumer wants. Whichever the consumer demand. Whichever the consumer need at higher quality at lower price anta yeh lutte. But higher quality kota ga businesses ke cost jasthi agutte. Avaga price kadme marak kagutta ago dilla. So at that time we cannot follow ethics anta hartta. So, on the last point you will be having, in cases of satisfying every consumer, the pollution gets uncontrolled. So, consumer expectations just say rutte. So, just say it daga, high end expectations it daga, avaga tools and techniques or resources or ye news martar or companies or adella bandhvetto environments ge effect agutte anta artha. So, pollution no control agalla. Next, advertising the product. Hazardous products, frauds, tax evasions, so this is all the time in the company and all the time in the company. So these are the disadvantages. So that is why they have introduced the concept called as green marketing. 
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೇಫ್ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೇಫ್ ಇರೋ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀವೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಪೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದೆನ್ ದೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನೆಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನೀಸು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೌ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಯೂಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಬುಕ್ನ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ತಾನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಕಡೆನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ನೆವರ್ ಹಾಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಟೂ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಿಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಲೀಗಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಲೀಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗುಡ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ understood so this is one of the factors influencing business ethics next we have code of conduct so code of conduct is nothing but the business policies company's codes and the principles understood here different industries will be having different code of conducts understood so yav business alli yav rithi code of conduct irutho yav rithi ethical principles irutho ade rithi ethics na follow madbeku anta artha
ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಿ ಮಾರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಷನ್ ಆರ್ ಮಿಷನ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸೊ ವಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ವಿಷನ್ನು ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಯಾರು ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷನ್ನು ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೊ ಇದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಮಿಷನ್ಸ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚಪ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಷನ್ನು ವಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಎಥಿಕ್ಸೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಥಿಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲೀಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಅವನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಗೋ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ದ ಲೀಡರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿನ್ಯೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕೀ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಿ
ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ತಗೋಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಜನ್ರಲ್ ಬೇಸಸ್ ಡೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಜ್ ಯು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಐ ಮೀನ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈವನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಥಿಕ್ಸೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ 